பகுதி ஒன்றில் இரண்டாம் படம் மனிதர்களின் பரிமாண வளர்ச்சி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் கற்றல் நோக்கங்களில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா மனித குலம் உருவான வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள போகிறோம் வேட்டையாடுதல் மற்றும் சேகரித்தல் நிலையிலிருந்து ஒரு இடத்தில் நிலைத்து வாழ்தல் நிலை வரையிலான பரிண மனித பரிணாமத்தின் வெவ்வேறு கட்டங்கள் எப்படின்னு பார்க்க போகிறது ஒரு இடத்துல நிலச்சி வாழ்ற வரையிலான மனித பரிமாணம் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்து மனிதர்களின் கற்கறிவுகள் பற்றி அறிந்து கொள்ள போறோம் நெருப்பு மற்றும் சக்கரத்தின் பயன்கள் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போறோம் பழங்கால மனிதர்களின் குகை ஓவியங்களோட முக்கியத்துவம் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போறோம் சரி அடுத்து இந்த புகைப்படத்துல வந்து முக்கியமான ஆண்டுகள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னா புவியின் தோற்றம் புவியின் தோற்றம் வந்து நானூற்றி அறுபது கோடி ஆண்டுக்கு முன் தோன்றுச்சான் புவி வந்து நானூற்றி அறுபது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றுச்சான் அதில் இருபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மனிதன் வந்திருக்கான் எத்தனை லட்சம் இருபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் மனிதன் வந்திருக்கான் மூன்று லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன் புவி எங்கும் பரவனா மூன்று லட்சம் மாறுக ஆண்டுகளுக்கு முன் புவி எங்கும் பரவிருக்கிறான் எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் வேளாண்மை தொடங்கியதான் எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் வேளாண்மை தொடங்கியிருக்கு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் நாகரிகம் தொடங்கியிருக்கு இப்போ அதுக்கப்புறம் தற்கால மனிதன் இருக்கான் ஸோ நானூற்றி அறுபது கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் புவி வந்திருந்திருக்கு இருபது லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி மனுஷன் தோண்டியிருக்கிறான் அதில் மூன்று லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கான் எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வேளாண்மையும் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நாகரிகமும் அப்புறம் தற்கால மனிதனும் இருந்திருக்கான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இது ஒரு உரையாடல் மாதிரி இருக்கும் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு தெரியுமால மனித பரிமாண வளர்ச்சி அடைந்த கதையை தொல்லியல் மற்றும் மானுடவியல் ஆகியவற்றின் உதவிடம் நம்ம அறிவியல் நோக்கில் பயில முடியும் தொல்லியல் மற்றும் மானுடவியல் ஆகியவற்றின் மூலமாக நம் மனித வளர்ச்சியோட பரிணாமத்தை அறிவியல் நோக்கில் கற்றுக்க முடியும் இதே மாதிரி போன படத்தில் ரெண்டு அறிவியல் நோக்கில் கற்றுப்போம் என்ன அப்படின்னா நாணயவியல் மற்றும் கல்வெட்டியல் ரெண்டையும் நம்ம நம்ம உங்களுக்கு தெரியுமால பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி இங்கே தொல்லியல் மற்றும் மானுடவியல் எதுக்காகனா மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி பற்றி தெரிஞ்சுக்க அடுத்து இங்கே மனித பரிணாம வளர்ச்சி நிலைகள் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு யார் அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரலோ பித்திகஸ் ஆஸ்ட்ரலோ பித்திகஸ் வந்து நாலு மில்லியன் நாலிலிருந்து ரெண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றியிருக்காங்க ஆஸ்ட்ரலோ பித்திகஸ் எப்போ தோன்றியிருக்காங்க நாலிலிருந்து ரெண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இவன் தான் வந்து தொடக்க கால மனிதன் தொடக்க கால மனிதன் வந்து கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் தோன்றியிருக்கான் மனித மற்றும் குரங்கு பண்புகளை கொண்டிருக்கான் நார்மலாக மனித மற்றும் குரங்கு பண்புகள் தொடக்க கால மனிதன் வந்து கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் தோன்றியிருக்கான் அவன் பேர் வந்து ஆஸ்ட்ரலோ பித்திகஸ் நாலிலிருந்து ரெண்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றிருக்கான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹோமோ ஹேபிலிஸ் ஹோமோ ஹேபிலிஸ் இவனும் வந்து தொடக்க கால மனிதன் தான் ஆனால் அவனுக்கும் இவனுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இறுக பற்றுவதற்கு வசதியான பெரிய கால்களையும் முன்பக்க தாடை நீச்சி குறைந்தும் கருவிகளை உருவாக்கியிருக்கான் அவனை விட இவன் கருவிகளை உருவாக்கியிருக்கான் இறுக பற்றுவதற்கான கால்கள் மற்றும் முன்பக்க தாடை நீச்சி குறைந்து காணப்பற்றுக்கு இவனும் தொடக்க கால மனிதன் தான் ஆனால் இவன் ரெண்டிலிருந்து ஒன்று புள்ளி நாலு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றியிருக்கான் அவன் வந்து நாலுலேருந்து ரெண்டு மில்லியன் ஆண்டு இவன் ரெண்டிலிருந்து ஒரு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றிருக்கான் ஹோமோ ஹேபிலிஸ் இவனும் தொடக்க கால மனிதன் தான் இறுகப்பற்றுவதற்கு வசதியான பெரிய கால்களும் முன்பக்க தாடை நீச்சி குறைந்தும் கருவிகளை உருவாக்கியிருக்கான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகுது ஹோமோ எரக்டஸ் ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்னா இவன் வந்து ஒன்று ஒன்று புள்ளி எட்டு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றிருக்கான் இவன் பார்த்திங்கன்னா நெருப்பின் பயனை அறிந்திருக்கான் முன்னாடி பார்த்த ஹோமோ ஹெப்பிலிஸ் வந்து கருவிகளை பயன்படுத்தியிருக்கான் அவனுக்கு ஒரு அட்வான்டா அட்வான்ஸாக போய் இவன் ஹோமோ எரக்டன்ஸ் எரக்டன்ஸ் எரிச்சிருக்கான் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க எரக்டன்ஸ் எரிச்சிருக்கான் என்ன நெருப்பின் பயனை அறிந்திருந்த மனிதன் மனிதன் யார் அப்படின்னா எரக்டன்ஸ் அப்போ ஹோமோ எரக்டஸ் ஹோமோ எரக்டஸ் தான் வந்து நெருப்பின் பயனை அறிந்திருக்காங்க இன்னொன்று ஜாவா மனிதன் முழுமையான மனிதன் அல்ல இவன் வந்து ஒரு ஜாவா மனிதன் இவன் ஜாவா மனிதன் முழுமையான மனிதன் அல்ல தற்கால மனிதர்களை விட சிறிய மூளை உடையவன் சிறிய மூளை தான் இருந்தாலும் இவன் நெருப்போட பயனை அறிஞ்சிருக்கான் ஸோ ஜாவா மனிதன் முழுமையான மனிதன் அல்ல தற்கால மனிதர்களை விட சிறிய மூளை உடையவர்கள் ஹோமோ எரக்டன்ஸ் வந்து தற்கால மனிதர்களை விட சிறிய மூளை உடையவர்கள் மூணு பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ஆஸ்ட்ரலோ ஃபித்திகஸ் ஆஸ்ட்ரலோ ஃபித்திகஸ் ஹோமோ ஹேபிலஸ் மற்றும் ஹோமோ எரக்டஸ் மூணு பார்த்துருக்கோம்ப்பா நெக்ஸ்ட்டு 
பார்க்க போறது நியான்று தாள் இவன் வந்து முழுமையான மனிதன் அல்ல இவனும் வந்து உண்மையான மனிதன் கிடையவே கிடையாது இவன் வந்து ஒரு லட்சம் முப்பது முப்பதாயிரம் முதல் நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் தோண்டியிருக்கான் ஆப்பிரிக்கர்களிடமிருந்து வேறுபட்டு கரட முரடான கருவிகள்லாம் கொண்டிருந்திருக்கான் வேட்டையாடும் திறனில் பின்தங்கி இருந்து இருந்திருக்கான் இறந்தவர்களை புதைச்சிருக்கான் அந்த ஹோமோ எரக்டஸ் பார்த்தல கடைசியாக அவன் ஹோ நெருப்பின் பயனை அறிஞ்சிருக்கான் இவன் இவங்க என்ன அறி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இறந்தவர்களை புதைச்சிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஞான்றதால் தான் இறந்தவர்களை புதைக்கும் பழக்கம் கொண்ட மனிதர்கள் அப்படின்னு எப்படி ஞாபகம் வச்சுருக்கிறது அப்படின்னா நீயாடா புதைச்ச அப்படின்னு வந்து ஞாபகிச்சுக்கோங்க நீயாடா புதைச்ச அப்படின்னா என்னென்னா ஞான்றதால் புதைச்சங்கிறதுக்கு என்னென்னா இறந்தவர்களை புதைக்கும் பழக்கம் கொண்டவர்கள் ஸோ ஜெர்மனியில் கிடைக்கப்பட்டுள்ள ஆதாரங்கள் வந்து இதுக்கு சான்றுகளாக இருக்குது இவன் வந்து ஒரு முழுமையான மனிதன் கிடையாது ஆனாலும் இறந்தவர்களை புதைக்கும் பழக்கத்தை வச்சுருக்கான் கரட முரடான கழிவுகள் கருவிகளை யூஸ் பண்ணியிருக்கான் வேட்டையாடும் திறனில் பின்தங்கி இருக்கிற மனிதன் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நியான்றத்தால் வேற்றையாடும் திறனில் பின்தங்கி இருந்தவன் யார் நியான்றத்தால் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹோமோசேஃபியன்ஸ் இவன் தான் ஒரு சிறி சு சுயமான மனிதன் பார்க்க போகிறது யார் பற்றி அப்படின்னா ஹோமோசேஃபியன்ஸ் ஹோமோசேஃபியன்ஸ் இவன் தான் சுயமாக சிந்திக்கும் மனிதன் சுயமாக சிந்திக்கும் மனிதன் இவன் என்னென்ன பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா நவீன மனிதன் வேட்டையாடும் மற்றும் உணவு சேகரிக்கும் சமூகமாக வாழ்ந்தான் கரடுமுரடான கருவிகளை பயன்படுத்தி ஆப்பிரிக்காவில் இருந்த இடம்பெற்று ஐரோப்பாவிலும் ஆசியாவிலும் பரவியிருக்கான் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்த இடம்பெ இடம்பெயர்ந்து ஐரோப்பாவிலும் ஆசியாவிலும் பரவியிருக்கான் இவன் நவீன மனிதன் இவன் தான் ஹோமோசேஃபியன்ஸ் தான் முதல் சுயமாக சிந்திக்கும் மனிதன் ஓகேவா ஆப்பிரிக்காவில் இருந்த இடம்பெயர்ந்து ஐரோப்பாவிலும் ஆசியாவிலும் குடியேறின மனிதன் அது மனித பரவலுக்கு ஹோமோசேஃபியன்ஸ் தான் தொடக்கம் புள்ளி வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது குரோமேக்னன்ஸ் குரோமேக்னன்ஸ் தான் வந்து இப்போ இருக்க நவீன மனிதர்கள் இவங்க வந்து கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் மேற்காசியா மற்றும் தென்கிழக்கு ஐரோப்பியாவில் நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றியவர்கள் அதாவது ஹோமோசேஃபியன்ஸோட அடுத்த படி தான் குரோமேக்னான்ஸ் குரோமேக்னான்ஸ்னா கிழப்பு கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியும் மேற்கு ஆசியா அதாவது ஆசியா ஐரோப்பாவில் நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றியிருக்கிறாங்க மனித வாழ்வின் தொடக்கம் கற்கருவிகளுடன் எலும்புகளான கருவிகளையும் பயன்படுத்தினான் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கற்கருவிகள் கூர்மையான கருவிகள்லாம் பயன்படுத்தினாலும் இவன் எலும்புகளாலான கருவி குத்தீட்டி நெம்புகோல் வகை கருவிகளையும் பயன்படுத்தியிருக்கான் நவீன மனிதன் வந்து குத்தீட்டி நெம்புகோல் வகை கருவிகளையும் பயன்படுத்தி இருக்கான் இப்போ வந்து ஓவராலாக நம்ம ஒருக்கா பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு யாரை பார்த்தோம் நம்ம ஆஸ்ட்ரலோ ஃபிதிக்கஸ் ஆஸ்ட்ரலோ ஃபிதிக்கஸ்னா யார் இவன் தான் தொடக்க கால மனிதன் தொடக்க கால மனிதனினோட எங்கிருந்து தொடக்க கால மனிதன் வந்தான் அப்படின்னா கிழக்கு ஆப்ரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்கான் இவன் வந்து மனித மற்றும் குரங்கு பண்புகளை கொண்டவன் அவ்வளோதான் ஹோமோஹெஃபிலஸ் அப்படின்னா யார் இருக பற்றுவதற்கு பெரிய கால்களையும் முன்பக்க தாடை நீச்சி குறைந்தும் கற்கருவிகளையும் பயன்படுத்தியிருக்கான் ஹோமோ ஹேபிலஸ் ஹோமோ எரக்டர்ஸ் எரிச்சிருவாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நெருப்பின் பயனை அறிஞ்சிருந்தாங்க ஆனால் ஜாவா மனிதர்களான இவர்களுக்கு சிறிய மூளை தான் இருந்திருக்கு இப்போ இருக்கிறவங்களை விட கம்பேர் பண்ணால் சிறிய மூளை தான் இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தது நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது நியான்றத்தால் நியா நீயாடா புதைச்சேன்னு சொன்னல ஸோ நியான்றத்தால் வந்து இறந்தவர்களை புதைக்கும் பழக்கம் கொண்டிருக்காங்க ஆனால் இவங்க வந்து வேட்டையாடும் திறனில் பின்தங்கி இருந்திருக்காங்க கரடு முரடான கருவிகளை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஆப்பிரிக்கர்களிடமிருந்து வேறுபட்டு இருந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹோமோசேஃபியன்ஸ் முதல் முழுமையான மனிதன் சுயமாக சிந்திக்கும் மனிதன் இவன் நவீன மனிதனாக இருந்தா இருந்திருக்கான் வேட்டையாடும் மற்றும் உணவு சேகரிக்கும் பழகமா பழக்கத்தில் இருந்திருக்கான் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்த இடம் பெயர்ந்து ஐரோப்பா ஆசியாவுக்கெல்லாம் பரவியிருக்கான் குரோம் மேக்னான்ஸ் இவன் தான் இப்போ இருக்க நவீன மனிதன் கிழக்கு ஆசியா மேற்கு ஐரோ மேற்கு கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா மேற்கு ஆசியா தென்கிழக்கு ஐரோப்பா ஐம்பதாயிரம் நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இவன் தோன்றியிருக்கான் எலும்புகளான கருவியும் குத்தீட்டு மற்றும் நெம்புகோல் வகை கருவிகளையும் பயன்படுத்தியிருக்கான் இவன் தான் மனித பரிமாண வளர்ச்சி நிலைகளோட ஒரு ஸ்மால் திங் நம்மளுக்கு மைண்ட் மேப் மாதிரி கொடுத்துருக்கு இந்த தகவல் பேழைக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால மனிதர்களையும் அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்களையும் பற்றி படிப்பது தொல்லியலாகும் தொல்லியல் ஆய்விற்கு முக்கிய ஆதாரமாக விளங்குவது எதுனா அகழ்வாராய்ச்சி பொருட்கள் தொல்லியல் ஆய்விற்கு முக்கியமான ஆதாரமாக விளங்குவது அகழ்வாராய்ச்சி பொருட்கள் வரலாற்றுக்கு முந்தைய கால மனிதர்களையும் அவற்ற அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்களை பற்றி ஆராய்வது வந்து படி பற்றி படிப்பது வந்து தொல்லியல் தொல்லியல் ஆய்விற்கு முக்கிய ஆதாரமாக இருப்பது என்னென்னா அகழ்வாராய்ச்சி பொருட்கள்
சரி இந்த இடத்துல ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று இருக்குது என்னென்னா மானு மானுடவியலாளர்கள் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள தான்சானியாவில் தான்சானியா எங்கே இருக்குது இப்போது கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் இருக்குது தான்சானியாவில் சில மனித கால்தடங்களை வந்து உலகின் பார்வைக்கு கொண்டு வராங்க கல் படுக்கைகளில் பதிந்திருந்த அந்த தடங்கள் அதுவரை மண்ணில் புதைந்து கிடந்தன அவை கதிரியக கார்பன் பகுப்பாய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டன இதன் மூலம் மானுடவியலாளர்கள் அந்த கால்தடங்களை மூணு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பழமையானவை என கண்டிருந்தீர்கள் ஸோ மூணு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு மிக பழமையானதான் அந்த தான்சானியா கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் இருக்க தான்சானியாவில் கிடச்ச அந்த கால்தடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்றுனா கதிரியக்க கார்பன் பகுப்பாய்வு இது வந்து பழைய கால பொருட்கள் வந்து எந்த காலகட்டத்தில் சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி இந்த க கதிரியக்க கார்பன் பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டால் நமக்கு தெரியும் ஓகே அடுத்தது வந்து குவிகளில் வாழ கற்று கொண்ட குரோ குரோமேக்னான்ஸ் நவீன மனிதன் பேர் என்ன குரோமேக்னான்ஸ் மனிதர்கள் பிரான்சில் உள்ள லாஸ்காஸ் எனும் இடத்தில் உள்ள குவிகளில் வாழ்ந்ததற்கான தொல்லியல் சான்றுகள் கிடைத்துள்ளன இவர்களிடம் இறந்தவர்களை புதைக்கும் பழக்கம் இருந்தது ஸோ குகைகளில் வாழ கொ கற்று கொண்டவர்கள் தான் யார் குரோமேக்னான்ஸ் இவங்க பிரான்ஸில் லாஸ்காஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத் குகையில் தொல்லியல் ஆய்வு செஞ்சபோது இவங்க இங்கே இருந்திருக்காங்கங்கிற சான்றுகள் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இறந்தவர்களை புதைக்கும் பழக்கம் கொண்டவர்கள் யார் நீயாடா புதைச்ச நம்ம யாரை சொல்வோம் ஞானத்தால் ஞானத்தாளுக்கு அப்புறம் புதைச்சிருக்கவங்க யார் குரோமேக்னான்ஸும் இறந்தவர்களை புதைக்கும் பழக்கம் கொண்டிருக்காங்க ஃப்ரான்ஸில் இருக்க லாஸ்காஸ் குகைகளை இவங்க வலி வசித்ததற்கான சான்றுகள் நமக்கு கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ம இங்கே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இயற்கையில் ஏதேனும் ஒரு திடீர் மாற்றம் நிகழும் போது உயிரினங்கள் அந்த மாற்றத்துக்கு ஏற்ற தக்கவ தகவமைத்து கொண்டு உயிர் பிழைக்கின்றன மனிதர்கள் காலத்துக்கு ஏற்றவாறு பல மில்லியன் ஆண்டுகளாக தங்களை தகவமைத்து கொண்டு பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்கள் ஸோ ம எப்போ மனிதர்கள் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்தாங்க இயற்கையில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றத்தினால தான் அவங்க பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சாங்க மனித இனம் மாறுதல் அடைந்து ஒரு மேம்பட்ட கட்டத்தை நோக்கி வளர்ச்சி அடைவதே பரிணாமம் அதாவது அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு மனித இனம் போகிறது தான் பரிணாமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பரிணாம வளர்ச்சி அப்படின்னா அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறது மனித இனம் மாறுதல் அடைந்து மாறுதல் அடைந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்க ஆசலோபிதிக்கஸ் வந்து குரங்கு குணம் வச்சுருந்தான் மனித குணம் வச்சுருந்தான் அடுத்து வந்தவன் கற்கறிவுகள் வச்சுருந்தான் அடுத்து கோமோ எரக்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்க நெருப்பை தெரிஞ்சுதாங்க அடுத்து ஞானத்தாளுக்கு வேட்டையாடு தெரியலினாலும் இறந்தவங்களை புதைச்சாங்க அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஹோமோ சேஃபியன்ஸ் அவன் எங்கே உணவு சே சேகரிக்கவும் கற்றுக்கிட்டான் வேட்டையாடவும் கற்றுக்கிட்டான் அவன் நவீன மனிதன் முழுமையான மனிதன் பரவனான் மனித பரவல் அவனால் தான் வந்துச்சு நெக்ஸ்ட் அடுத்தது குரோமேக்னான்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துல நிலையாக தங்கி வாழ்ந்திருக்காங்க இருந்தவங்களை புதைச்சிருக்காங்க ஆக மொத்தம் ஆல் ஓவர் மனிதனாக இருந்திருக்கான் இப்படி மனிதர் ஒவ்வொரு நிலையில் வளர்ச்சி அட வளர்ச்சி அடைந்தது தான் வந்து மனித பரிணாமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே இதோட வளர்ச்சி பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க நிமிர்ந்த நிலை மற்றும் இரு கால்கள் பயன்படுத்தி நடப்பது நிமிர்ந்த நிலை மற்றும் இரு கால்களை பயன்படுத்தி நட நடப்பது அடுத்தது பொருட்கள் இருக பற்றுவதற்கு வசதியான கட்டைவர்களில் ஏற்பட்ட மாற்றம் மூளையின் வளர்ச்சி ஸோ மனிதன் வந்து எந்திரிச்சு நடந்ததே ஒரு பெரிய சாதனைப்பா அதுக்கப்புறம் என்ன இறுக பற்றுவதற்காக கட்டை விரல்களில் அவங்களோட கட்டை விரல் ஏற்பட்ட மா மாற்றம் மூளை வளர்ச்சி இதெல்லாம் படிப்படியாக தான் நடந்திருக்கு எதுவுமே வந்து உடனே நடக்கலை கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து இடம்பெற்ற ஹோமோசேஃபியன்ஸ் உலகின் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கும் குடியேறினர் ஸோ ஹோமோசேஃபியன்ஸ் தான் வந்து உலகோட எல்லா பகுதிக்கும் பரவி இருக்கிறாங்க பரவினாங்க நெக்ஸ்ட் வாழும் இடத்தில் வானிலை மற்றும் காலநிலை மற்றும் இயல்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அவர்களின் உடலமைப்பு மற்றும் தோல் தோல் நிறமும் வேறுபட்டன அது வாழும் இடத்தில் எதன் அடிப்படையில் அவங்க உடலும் தோலும் மாறுபடுது தோல் நிறமும் மாறுபட்டுச்சு அப்படின்னா வானிலை காலநிலை மற்றும் இயல்பு அந்த இயல்பு வானிலை காலநிலை ஆகியவற்றோட அடிப்படைகள் தான் அவர்களோட தோல் அமைப்பில் எல்லாம் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு நெக்ஸ்ட் அடுத்து மனிதர்களும் அவர்களது வாழ்விடங்களும் ஏன்னா வாழ்விடத்தில் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்தாலும் ஆஸ்திரோலோபிதிகஸ்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆஸ்திரோலோபிதிகஸ் எங்கே வருதுன்னா கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் இருந்தால் நமக்கு எல்லாமே தெரியும் ஹோமோ ஹெபிலிஸ் அவங்க எங்கே இருந்தாங்க தென் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்திருக்காங்க ஆஸ்திரோபிதிகஸ் கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா முதல் மனிதன் தோன்றிய இடம் வந்து கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரோபிதிகஸ் ஹோமோ ஹெபிலிஸ் வந்து தென் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்திருக்கான் ஹோம் எரக்டர்ஸ் வந்து ஆப்பிரிக்கா ஆசியாவில் பரவி இருந்திருக்காங்க நியான்றதால் நியான்றதால் 
ஆப்பிரிக்கா ஆசியாவுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குது ஐரோப்பா ஐரோப்பா மற்றும் ஆரோ ஆசியா வந்து யுரேஷியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பகுதிகளில் நியாண்டர்தாள்கள் வசிச்சுருக்காங்க குரோமக்னன்ஸ் எங்கே இருந்திருக்காங்க அது கடைசி மனிதன் இவன் தான் ஃப்ரான்ஸில் இருந்திருக்கான் அதான் நம்ம பார்த்தல ஃப்ரான்ஸில் லாஸ்காஸ்ங்கிற ஒரு குகையில் வந்து அவன் வசிச்சிருக்கான ஆதாரங்கள் நமக்கு கிடச்சிருக்கு குரோமக்னஸ் எங்கே இருந்திருக்கான் ஃப்ரான்ஸில் இருந்திருக்கான் பீகிங் மனிதர்கள் பேரில் திருது பீகிங்னால் சீனாவில் தான் கண்டிப்பாக இருந்திருப்பானுங்க ஹோமோசேஃபியன்ஸ் வந்து பொதுவாக ஆப்பிரிக்காவில் இருந்திருக்கான் ஹைட பேக் மனிதன் வந்து லண்டனில் இருந்திருக்கான் ஹைடல் பேக் மனிதன் வந்து லண்டனில் இருந்திருக்கான் ஸோ இது நம்ம நமக்கு மேலே படித்து தெளிவாக படிச்சுருந்தாவே இது நமக்கு எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்கும் அடுத்தது மனிதர்கள் ஹோமோசேஃபியன்ஸ் எப்படி வேட்டையிலும் சேகரிப்பிலும் ஈடுபட்டார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வேட்டையிலும் சேகரிப்பிலும் எப்படி ஈடுபட்டுறாங்கன்னா பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நம் முன்னோர்கள் எல்லாம் வந்து அலைஞ்சு திரிபவர்களாகவே இருந்திருக்காங்க மரம் குகை அல்லது மலையடிவாரத்தில் தான் தங்கியிருக்காங்க அவங்களுக்கு நிலையான வாழ்விடம் இல்லை முப்பது நாற்பது பேர் வந்து ஒரு குழுவாக சேர்ந்து இருந்திருக்காங்க அப்போ வந்து பன்றி காட்டுரிமை அந்த மாதிரி விலங்குகள்லாம் வரும் ஸோ அதை வேட்டையாடி அதை உணவாக சாப்பிட்ருக்காங்க நம்ம முன்னோர்கள் அதை தான் இங்கே குழுவாக சென்று வேட்டையாட தான் எங்கள் படமாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா காடுகளில் தானியங்களை சேகரிச்சிருக்காங்க அது ஓ ஓரிடத்தில் உணவுப் பொருட்கள் குற கிடைப்பது குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அங்கேருந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு போயிருக்காங்க அப்புறம் விலங்குகளோட தோள்களையும் மரக்கிளை மற்றும் இலைகளை தான் ஆடையாக அவங்க அணிஞ்சிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து குளிர்காலத்தில் விலங்குகளோட தோள்களும் மறுபடியும் மற்ற காலத்தில் மரக்கிளைகள் மற்றும் இலைகளை வந்து ஆடையாகவும் அவங்க அணைச்சிருக்காங்க அப்போலாம் ஒன்றும் பருத்தி ஆடையெலாம் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் நான் சும்மா ரீட் பண்ணி காட்டுறேன் எதையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக மனிதர்களோட வேட்டை கருவிகள் என்னென்ன எப்படி எப்படிலாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து செதுக்கும் கலையை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ரெடி செதுக்கும் கலையில் ஈடுபட்டது ரெண்டு கல் ஒரு கூர்மையான கல் மற்றொரு கல் அதை தட்டி செதுக்குதல் ஒரு கல்லினை அடியில் வைத்து கூர்மையான மற்றொரு கல்லை வச்சு அதை செதுக்கியிருக்காங்க ஸோ ஒரு கற்கருவியை உரு உருவாக்க இரு கற்கள் எடுத்து கொள்ளப்பட்டன ஒரு கல்லில் உள்ள சீரற்ற பகுதிகளை நீக்கவும் அதை கூடிய கருவியாக்க இன்னொரு கல் சுத்தியல் போல் பய ஆதி காலத்தில் வேட்டையாடுறது தான் மனிதர்களோட முக்கிய தொழிலாக இருந்துச்சு வே பெரிய விலங்குகளை கொள்வதும் அவ கடினமாக இருந்ததுனால கூறான ஆயுதங்கள்லாம் பயன்படுத்தி கொள்ள முடிவெடுத்தாங்க அப்போ வந்து ஆயுதங்கள் செய்ய சிக்கி முக்கி கற்கள் தேவைப்பட்டிருக்கு மனிதர்களுக்கு ஆயுதங்கள் செய்ய பயன்பட்ட கல் வந்து சிக்கி முக்கி கற்கள் அவற்றை பல மணி நேரமாக தேடியிருக்காங்க அப்புறம் கோடாரிகள்லாம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கோடாரிகள் பயன்படுத்தி தான் மரக்கிளைகளை வெட்டவும் நீக்கவும் குழி தோண்டவும் விலங்குகளை வேட்டையாடவும் செஞ்சுருக்காங்க அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது அடுத்த பாட்டில் நம்ம நெருப்பின் பயனை பற்றி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி